η χάρη των μεγάλων οσίων, Πορφυρίου και Ελπιδίου και Αβακού, σα συνήγαγε σε αυτήν την τόσο πανηγυρική και κατανοητική ταυτόχρονα. Ακολουθία, αγρυπνία, θεία λειτουργία, κοινωνήσαμε το σώμα και το αίμα του νικητή του θανάτου και έτσι επιστρέφουμε εις τους οίκους μας γεμάτοι από αγιασμό, γεμάτοι από ελπίδα του ελπιδίου και τα πορφυρά νάματα του Αγίου Πορφυρίου. Παρακαλώ την αγάπη σας να διαβάζετε τον Άγιο Πορφύριο για να μάθετε την αγάπη εις τον Χριστό από όλους τους νεοφανείς Αγίους των εσχάτων χρόνων νομίζω είναι ο πιο χριστοκεντρικός εις τη διδασκαλία του. Αυτός που είπε των τόσο απλών αλλά και μυστήριων λόγων ο Χριστός είναι το πάνω. Δεν τους διαβάσετε πουθενά αυτό σας το λέω. Ο Χριστός είναι το πάνω. Κάντε και εσείς το παν για να βρείτε τον Χριστό. Και τότε θα είστε τέκνα και μαθητές πορφυρίου. Οι δρόμοι προς τον Χριστό είναι πάμπολοι. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Που λέμε μερικοί ή καλόγυρος ή, ή γέλγαμος ή στον κόσμο ή στην έρημο. Είναι πάμπολοι. Ο Άγιος Ελπίδιος και ο Άγιος Πορφύριος είναι απόδειξη ότι τα δρομολόγια προς τον Χριστό είναι πάμπολα. Ξεκίνησαν και οι δύο σαν ασκητές και βαργοί ασκητές σε τόπους μεγάλης αυταπάρνησης. Ο ένας στο Σταυροβούνι, 15 χρονών παιδί, ο Άγιος Ελπίδιος, ο άλλος πάλι 15 χρονών παιδί, στο Αγιώνιμον Όρος και πού παρακαλώ στα Καυσοκαλίδια, στην πιο απομακρυσμένη και τότε, όχι τώρα, τότε έρημον του Αγίου Όρους. Τέτοιον έρωτα είχαν και οι δύο Άγιοι που αξιώθηκαν να συνεορτάζουν και επί της γης και εν της ουρανής, ποιον είχαν Άγιον ως εμπνευστήν τους από τα, πολλά, από τα πολύ πολύ μικρά τους χρόνια τον Όσιον Ιωάννη τον Καλυβίτη. Αυτόν διέβαζε ο Άγιος Ελπίδιος μαζί με τον αυτά αδελφόν του δίδυμον, όμεμον, φιλούμενον και άκουε και η γιαγιά η Λοξάνδρα και με αυτόν τον τρόπο η Λοξάνδρα βάζοντας τα εγγόνια της να τις διαβάζουν βίους Αγίων και ιδιαιτέρως του Όσιου Ιωάννου του Καλυβίτου εμετήγγισεν το δικό της έρωτα προς τον Χριστό που είναι το παν προς τα δίδυμα εγγόνια της. Και ο Άγιος Πορφύριος βόσκοντας πρόβατα εις το χωριουδάκι του με αξίωσε ο Θεός και πήγα και στο χωριουδάκι του τον Άγιον Ιωάννη κοντά στην κήμη Νευβίας βόσκοντας πρόβατα και γελάδια εκεί στα λιβάδια της περιοχής του Αγίου Ιωάννου τι εδιέβαζε το βίον του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου. Και φαίνεται ότι αυτός ο βίος εμπνέει πολύ τον θείων έρωτα. Διότι μη γελιέστε, χωρίς να αποκτήσουμε το δώρο αυτών του θείου έρωτα, ποτέ δεν θα αισθανθούμε μέσα στην καρδία μας ότι ο Χριστός είναι το πάνω. Και ξέρετε πρώτα θα το πούμε του ιδίου του Χριστού. Χριστέ μου είσαι το πάνω για μένα. Και ύστερα θα το μας ξεφύγει να το πούμε σε καμιά ομιλία, σε κανένα κήρυγμα, σε καμιά διδασκαλία ή εσείς τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας αύριο που θα μεγαλώσετε. Θα σας φύγει από την καρδιά, από τα χείλη και θα το ξεφωνήσετε και θα το πείτε ή ας σας πιέσουν οι κέσσαρες, οι αντίχριστοι ε, όπως άρχισαν τώρα άθελα τους πιστεύω να πιέζουν στο μέλλον θα μεγαλώσουμε, θα μεγαλώσετε και οι πιέσεις μπορεί να αυξηθούν 
Και τότε θα φύγει από την καρδιά σας, από τα χείλη σας και θα πείτε «Ε όχι, το Χριστό μου δεν τον αρνούμε, για μένα ο Χριστός μου είναι το παν». Και τότε θα είστε τέκνα πορφυρίου, τέκνα ελπιδίου, με ελπίδα Χριστού, δηλαδή τι, με ελπίδα αιωνίου ζωής. Μα τι σπουδαίο, να μην γνωρίσει θάνατον η ψυχή σας, η ψυχή μας. Τι σπουδαίο. Και να έχουμε αυτήν την ωραία λειτουργία συνεχόμενη να κατάπαυστον εν της ουρανής. Εν της ουρανής. Ο Θεός να μας αξιώσει. Όπως απόψε τόσο αυθόρμητα, ειλικρινά, καρδιακά οπωσδήποτε, όλοι το αισθανθήκατε. Βλέπετε, χρειάζεται η πίεση. Χρειάζεται ο διωγμός, χρειάζεται η ηρωνία του Δήμου και των σοφιστών για να βγει το λάδι μας. Όπως η Αιγιά θέλει να πιεστεί. Ε, σε Σαββάμ δεν πιέσεις στην Αιγιά και σε Μήλο μάλιστα αλλά δεν βγάζεις. Έτσι και εμείς. Όταν μας πιέζει το κοσμικό φρόνημα, τα διάφορα διατάγματα τότε ίσως αυτό να είναι το έλεος. Βλέπετε, το έλεος με το λάδι είναι ταυτόσημα. Να είναι το έλεος του Θεού. Και μην το αποδιώχνουμε. Και μην το μισούμε. Και μην το κρίνουμε και να το κατακρίνουμε και να θυμωνόμεθα. Όχι. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Πολλές αγρυπνίες επίγεται. Πολλέ λειτουργίε επίγεται, αλλά λίγε φορέ ήσασταν μέσα από αστυνομική παρακολούθηση και τελώνια. Ε, αυτή την παρακολούθηση και αυτά τα τελώνια και αυτά τα κινηματογραφικά δελτία και ιδιοσιογραφικά δελτία ε, τα ζήσετε κι εσεί όπως τα ζήσαν, εμείς τι ζήσαμε δηλαδή, κάτι ελάχιστο, κάτι μικρό. Αλλά είναι μια μικρή γεύση από τη μεγάλη γεύση των Αγίων Μαρτύρων και Αγίων Ομολογητών. Οι δύο όσοι που γιορτάζουν σήμερα έχουν και άλλα κοινά, ότι αγίασαν και οι δύο μέσα στον κόσμο. Ενώ εξεκίνησαν ως Αυταπα... με αυταπάρνη συμπολή ως ασκητές στα πλέον ερημικά μέρη. Ο Ελπίδιος της Κύπρου, ο Σταυροβούνη, ο... όπως προείπαμε, ο Πορφύριος στα Καυσοκαλίδη. Τελικά, είτε για λόγους υγείας ο ένας, ο Άγιος Πορφύριος, είτε για λόγους παιδείας και ιεραποστολής και συμπόνιας, ο Άγιος Ελπίδιος, Ευρέθηκαν και οι δύο μέσα στον κόσμο. Μάλιστα ο Άγιος Ελπίδος έκαμε πολύ μεγάλο δρομολόγιο. Μέχρι τη Μοζαβίκη έφτασε. Στην Ιεραποστολή. Πήγε στο Ιωλοδίνο, στην Οδυσσό της Ρωσίας. Ήταν ρέχτης άνθρωπος. Παντού όπου επήγαινε όμως ήταν ασκητής. Οι ακολουθίες του ήταν καθημερινές. Και μάλιστα φρόντιζε να έχει απόθεμα να ακολουθιό. Αν καμιά φορά δηλαδή ήταν κουρασμένο και δεν θα έκανε όλε τι ακολουθίε τη ημέρα, σε φρόντιζε να άλλη ημέρα να κάνει διπλά και τριπλά. Και όταν τον ερωτήσαμε, Μα γιατί κάνει διπλά, Πάτε να σπίδι, λέει για να έχω απόθεμα όταν θα γεράσω, όταν θα αρρωστήσω και όταν θα κουραστώ. Τέτοιο άνθρωπο ακρίβεια ήταν. Άσε δε η λατρεία που είχαν και οι δύο άγιοι, και δεν είναι υπερβολή η λέξη που σα λέω, στο ψαλτήρι στο Ιερό Ψαλτήρι του Δαβίδ και οι δύο. Όταν του είπαν κάποτε κάτι οι επίσκοποι ευλαβέστατοι πες μας Πάτερ Ελπίδη ένα πνευματικό λόγο, τι να πούμε, λέει, τι είναι ο πνευμα, λόγο πνευματικό να πούμε. Α, θα σας πω κάτι από το Ψαλτήρι, λέει. Και άρχισε και τους έλεγε με κάτι του Ψαλτήριου. Το ήξερε όλο να παίξω. Όλο να παίξω. Στα Σασέρ ήταν, στα ταξί της Αθήνα ήταν, στα λεωφορεία της Κύπρου ήταν, στα σπίτια που φιλοξενεί το παντού εσυγοψηθύριζε το Ιερό Ψαρτήρι. 
του απομνημόνευση. Σκεφτείτε ότι ένας σύγχρονος Άγιος, πιο σύγχρονος από αυτούς, ο Θεόδωρος του, στο Άγιο Φάραγκον είπε «Η γονική μήτρα της ευχής είναι, το, είναι να αποστηθεί στο ψαρτήρι». Σκεφτείτε λοιπόν ο πατήρ Ελπίδιος και ο πατήρ Ορφίδιος, αυτοί οι μεγάλοι όσοι του 20ου αιώνος, που και οι δύο είχαν επίση αυτόν τον κοινό. Την αγάπη, την μεγάλη στο Ιερό Ψαλτήρι, τι ευχή εγενήθη μέσα στην καρδία τους. Αδιάλειπτος μνήμη και επανάληψη του ονόματος του Ιησού. Και αυτενεργή του η ευχή, όχι να προσπαθούν. Στην αρχή δεν προσπαθήσαν λίγο. Και επειδή ήταν καθαρή η καρδία και συνέβαλε και πολύ η καθημερινή ανάγνωση του ψαρτηρίου, έγιναν έφλεκτον υλικό. Και έτσι επήραν αυτόν το πυρ της θεότητος και το ανέπτυξαν και το αύξησαν στην καρδία τους και η, η προσευχή και η ευχή και το όνομα Ιησού εμάστιζεν πολεμίους, εμάστιζεν δαίμονες, εμάστιζεν πάθη και έγιναν καθαρά μεγάλα δοχεία της χάριτος και εποτίστηκαν από αυτόν το δοχείο της χάριτος πάν πολλοί άνθρωποι. Τους αξίωσε ο Θεός και τους δύο να τελειωθούν στο Αγιώνυμο Όρος. Ο ένας ενταφιάστηκε εκεί που επόθησε η ψυχή του, στα καυσοκαλύβια, ο άλλος ένεκε νοσοκομιακής περίθαλψης, ενταφιάστηκε σε μια μικρή ευλογημένη αδερφότητα Στη Ροδόπολη λέγεται, Ροδόπολη στην μπάλα Αντιοχής, ένα μοναστηράκι της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου εκεί είναι ο τάφος του, του Αγίου Ερπηδίου. Και μάλιστα είναι γείτονε στον τάφο με έναν μεγάλο νόσιο, που πιστεύω σύντομα θα έγιω καταταχθεί, τον νόσιο πατήρ ημών Αθανάσιον το Χαμακιώτη. Σας λέω υπεύθυνα, ότι τέτοια νευοδία που βγάζουν τα λείψανα του πατρός Αθανασίου του Χαμακιώτη έχει γίνει εκταφή και τα έχουν εκεί στο μοναστηράκι και σας συστήνω να πάτε να προσκυνήσετε και τον τάφων του Αγίου Ελπιδίου και τα λείψανα του Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτη. <Και> τέτοια νευοδία μόνο στο λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνο στη ζωή μου εστάθηκα. Όπως του Αθανασίου του Χαμακιώτη. Ένας ολίγων γνωστός, ε, όσιος. Και όμως τον εχαρίτωσε ο Θεός με μια αναπέραντην ευωδία, λες και μπαίνει μέσα σε πέντε μυροπολία. Τέτοια ευωδία και την αισθάνονται όλοι. Δεν ήταν ένα δώρο ειδικά σε μένα. Να πάτε εκεί, να πάρετε ευλογία από αυτούς τους συγχρόνους Αγίους, διότι αυτοί μας δείχνουν το δρόμο πώς να ζήσουμε και εμείς εν το κόσμο. Ε, με πιέσεις, με διωγμούς, με δυσκολίες, με ασθένειες, με πτωχίες, με πολέμους, ε, με μετακινήσεις. Και τι δεν έζησε ο Άγιος Ελπίδιος. Και τι δεν έζησε ο Άγιος Πορφύριος. Και αφισβήτηση είχε ο Άγιος Πορφύριος από, την, από το ίδιο το εκκλησιαστικό σύστημα της εποχής. Αρχιερείς και πρωτοσύγκελοι που τον εκαταδίωξα και άλλοι μετά σκητές που έλεγαν «Α, πάτε στον Πορφύριο». Εγώ τα φτάσα. Είναι πλανεμένος. Έτσι μας έλεγα. Σκεφτείτε να ήμουν κανένας χαζούλης και να τους απίστευα. <laughs> ε? Τι μεγάλη απώλεια θα ήταν για τη δική μας τη ζωή. Ε? Αν επίστευα ότι ήταν πλανεμένος και απομακρυνόμουν από κοντά του. Και μας επρίκησε με τόσα που τα μοιραζόμαστε μαζί σας και δεν τελειώνουν και δεν λήφκουν, όπως λέμε στα Κυπριακά. Δόξα του Αγίου Θεό που οι Άγιοι ετελειώθησαν την ίδια ημέρα, δύο του μηνός Δεκεμβρίου, ο ένας το 1983, ο Άγιος Ελπίδιος, και το 1991, ο Άγιος Πορφύριος. Βέβαια ο Πορφύριος, ήταν τέτοιον το διορατικό του χάρισμα και η συμπαντική γνώση η οποία ακίνητος λέει η εξαίρετη ημνογράφος εκείνη του 
ε, και τυφλός έβλεπε. Μεγάλο πράγμα αυτή η περίπτωση Πορφυρίου, μυστηριώδης, ε, μοναδική στα πόσα χρόνια της Εκκλησίας, εκατοντάδες χρόνια. Όμως, μην νομίζετε και σιγά σιγά θα δείτε και ο Άγιος Ελπίδιος πώς θα τον αναδείξει ο Θεός, τον αυτάδελφο του Αγίου Φιλουμένου και έτσι η ευλογημένη αυτή κοινότητα της Ορούντας που ήρθαμε εδώ βρίσκοντας μία βρωμούντα από χείρους και χειροστάσια σιγά σιγά μας φαρερώνει ο Θεός μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια τρεις Αγίους σε αυτόν τον χωριό τον Άγιο Νεροβάρτηρα Φιλούμενο που εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος του και ιδιαίτερος με την τελευταία λειτουργία έγινε για άλλη μια φορά μεγαλομάρτυρας ο Άγιος Φιλούμενος παγκόσμιος μάρτυρας πράγματι και έδειξαν και οι Κύπροι την αγάπη τους και οι Ελλαδίτες αδελφοί μας που έχουν την αγάπη τους την υπερβολική στη Θεία Λειτουργία και στη Χάρη του Αγίου. Ο δεύτερος είναι ο αδελφός του, ο Άγιος Ελπίδιος, που είπαμε αρκετά απόψε, και ο τρίτος ένας άγνωστος στους πολλούς, αλλά τον γνωρίζαμε αυτόν και πριν ακόμα μάθουμε για τον Άγιο Πορφύριο, ο ηγούμενος της Μονής, που δεν γνωρίζουμε το ακριβές όνομά του, αλλά με μια φώτιση που είχαμε, τον ονομάσαμε μαρτύριο, αφού εμαρτύρησε το 1800 εδώ, σε αυτόν το μοναστήρι, εκεί που βάλαμε το σταυρό λίγο πιο πάνω, στα δυτικά του ναού του Αγίου Φιλουμένου και εκεί τον έπνιξαν οι Τούρκοι και ο ίδιος εκράτησε την πίστη του, δεν αλλαξοπίστησε, εκράτησε την περιουσία του μοναστηριού του, εκράτησε το σταυρό των επιστήθειων της καρδιάς του πολύ πολύ ψηλά. Και χάρη τη Θεού ελπίζομαι αυτοί οι δύο άνθρωποι του Θεού, ελπίδιος και μαρτύριος, και επίσημα να αγιοκαταταχθούν από την Εκκλησία της Κύπρου. Αυτή είναι η πρώτη αγρυπνία που κάνουμε, όπως ξέβρετε, επωνόματι του Αγίου Ελπιδίου. Ελπίδα μας λοιπόν είναι να δούμε και τους τρεις μάρτυρες φιλούμενων και τον μάρτυρα που προανάφερα μαρτύριων και έναν άλλον της μόρφου, τον μακρύδιακον και έναν άλλον τέταρτον, τον Χριστοφόρον επίσης του Αγίου Μάμα Διάκον, να τους δούμε σε μία εικόνα εν καιρό το δέοντι. Σιγά σιγά, έχουμε ακόμα χρόνια. Αλλά το κυριότερο είναι να έχουμε ανοιχτούς τους οφθαλμούς της ψυχής για να μπορεί και η ψυχή μας να ελπίζει στην αιωνιότητα που απολαμβάνει ο Άγιος Φιλούμενος, ο Άγιος Μαρτύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Όσιος Πατήρ ημών Ελπίδιος. Αυτήν την ελπίδα ποτέ να μην την στερηθείτε και να παρακαλούμε να αυξάνει ο Θεός αυτήν την όραση μέσα στην καρδία μας. Να μας δίδει την ελπίδα της αιώνια ζωής, για να μπορούμε να καταφρονούμε τα πρόσχερα, τα επίπλαστα, τα φοβικά. Γιατί εμείς είμεθα για τα δοξαστικά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ρέησον και σώσον ημών.